Едно от големите чудеса на живота е раждането. Чрез него природата презаписва генетичния материал на тялото. Душата намира тяло за поредния си житейски урок. А духът опознава себе си чрез тях. Новият живот е тайнство, което за много хора се е превърнало в изпитание. Изпитание на тяхната любов, вяра и воля. Заради тези наши разбирания за зачатието и раждането, нашият разказ започва с Веселин, Александра и тяхното бебе Росен. Те работят в медицинския център на доктор Емилова и са вегани. Но какво значи веган? Диета, мода или... Да си веган, то е малко повече като философия. Има три основни аспекта. Начин на хранене, екологичния подход и естествено етичното отношение към животните. За мен... Веганството е много хубав начин на живот. За, за връзка с природата, за връзка с децата ти най-вече. Този метод би могъл да бъде точно толкова опасен, колкото е ако сме и всеядни. Ако не го правим информирано и осъзнато, разбира се, че можем да си навредим. Най-голямата диетологична организация в света, в която членуват над 100 000 дипломирани диетолози, вече твърди, че правилно, подчертам думата, правилно приложени веганските диети са адекватни за всички стадии на развитие на човешкия организъм, дори и ембрионалния стадии. Предимствата от небето до земята. И имствено физически се чувствам перфект. Но научавайки за ползите от веганството, трябва ли бъдещите родители рязко да сменят начина си на хранене? По-скоро е добре да се пречистят преди това, Както тук в центъра на доктор Милова, плодове, чай, мед, чак тогава вече може да зачернат едно такова прекрасно детенце, каквото Господ нас ни дари. Моята бременност беше много лека. Нито съм повръщала, нито ми било тежко, спях си през цялата бременност, ходих на походи тук на Боровец с пациентите до, до края на 8-я месец и бях по, по, тук по полянките. Страхотно беше. В смисъл всичко мина много леко. Всичките изследвания бяха прекрасни, а никаква желязо дефицитна анемия не развижа. Ами ние си имаме всичките изследвания, така че това нещо много лесно може да бъде доказано. До тук са скептицизма за веганството. Проявяваме любопитство относно раждането и първите месеци на бебето. Избрах да рода естествено, защото според мен е така трябва да се случват нещата. Детето според мен се свързва с тебе от мига, в който се роди по нормален път. Аз съм, имах привилегията да, да засуче на втория час, да седи върху мен, за да имаме тази хубава и прекрасна връзка, която имаме в момента. При нас всичко се получава за момента прекрасно. Детенцето ни е изключително активно, но в същото време много рядко плаче, постоянно усмихнато, много е социално. Будно, пъргаво, жизнерадостно, но топи лагери от всякъде. Да, да. А кърменето? Аз нямам никакви проблеми при, при кърменето. При мен се получи от първия път. Мисля, че заради това, че засука още на втория час. Девет месеца вече си кърма непрекъснато. Аз съм решила, че той, а, ако се отбие сам, ще е най-добре за психическото му състояние. Да оставим на страна идеалистичната картина на това щастливо веган семейство. Предстоят ни личните истории на хора, за които тайнството, наречено нов живот, е било най-голямото им изпитание и урок. За десетки жени и мъже от България и света, през последните 25 години пътеводна светлина в мрака на отчаянието е доктор Емилова. След като тъй наречената официална медицина е изразходила всичките им физически, емоционални и финансови ресурси, те потърсили последна надежда в нейния център за здравословен живот. И като по чудо, мечтите им се сбъднали. Мълчуганите, които медиите наричат 
Тоест, гладните бебета на доктор Емилова са стотици. Най-малкото е на 8 месеца, а най-голямото на 20 години. Съвсем вече не е бебе. За много хора раждането на дете е смисълът на живота им. Затова се обърнахме към професионален психотерапевт да разясни до каква степен репродуктивните проблеми засягат психиката. Когато разглеждаме как функционира един човек, не може да отделим тялото от психиката. Реално погледнато, когато страда психиката, страда и тялото. Когато страда тялото, страда и психиката. И съответно, когато имаме някакъв проблем, както репродуктивния проблем, проблема обхваща и двете области. Трябва да се отпуснем, за да можем да се наслаждаваме. Тялото, за да даде живот, за да се отпусне, да бъде щастливо, трябва да има и нещо друго, освен медицинските процедури. И затова прочистване на организма а грижа за тялото, могат наистина да помогнат по-бързо човек да постигне желаната си цел. След като отидах в клиниката, видях колко много помага и как човек наистина се чувства прекрасно. Дори в момента съм на четвърти ден от нейната програма. Чувствам се жизнена, енергична, леко ми е, в хармония съм със себе си и с околния свят. Доктор Емилова, бих искал да отбележа, че предполагам, че много от вашите пациенти и да с клиниката си дета да отслабнат, да. което нали, е необходимо за техния здравословен начин на живот. Но това, което в последствие може би ще осъзнаят, е, че лекувайки тялото си, те лекуват и душата си. Okay. И точно за това искам да ви благодаря, че лекувате душата на моята жена, което изпомогна за появяването на това съкровище на белия свят. Да, така е. Потърсихме становище на официалната медицина относно това какво е репродуктивен проблем. Репродуктивен проблем е състояние при семейството, при партньори, мъж и жена, които нямат възможност да заченат здраво потомство. Когато една двойка има репродуктивен проблем, това се отразява върху всички области от живота й. От една страна това е много голямо напрежение около сферата на тялото, постоянни изследвания, постоянни измервания. Диагностиката и лечението на репродуктивните проблеми отнемат дълго време. Ние имаме 10 годишна борба да се здобием с най-ценното да имаме дете. Направихме много опити. 6 инсеминации, 2 инвитро процедури, всичките неуспешни. Между двете инвитрота даже направиха тези стимулации, направиха кисти на ячниците на моята съпруга. От там операция, след това трябваше да мине известно време, за да може пак да се пробва инвитро опита. И всичко това е. То, то, това е срив за. За психиката. Псих, психиката, нали, пък да не приказваме за хора, които нямат възможност, които взимат заеми за тези работи. Тогава пък те влизат в един такъв. Омагиосен кръг. Омагиосен да. кръг, който нито нещо се получава, нито пък и. Нали, Има резултат. Резултат и харчат пари. Аз, аз бях психически изтощена. Ами точно 6 години, през които минахме така през най-различни е, етапи от борбата, наречена Искам бебе. През три инвитро процедури, неуспешни. След две е, години така неуспешни опити, е, се оказа, че ние сме с е, диагноза неизяснен стерилитет. Това е възможно, може би най-коварната диагноза, защото проблема го има. Uh, неговата етимология не е ясна, не съответно не ди... не доктора не знае не какво не да атакува. Какво, да да. какво да ви кажа, никога не сме си мислили, че за най-естественото нещо да. трябва да, да минем през, през тази... С противоестествени средства Точно ще се така. постигне. И че най-голямото щастие трябва да го постигаме в, в, болничната, в болнична среда, а не в да. uh, нормална семейна среда. Самото инвитро е много... Процедурата е доста емоционално изтощаваща. Смея да кажа за жената повече, но мисля, че не по-малко и за бащата. Той може би не го показваше, моя мъж, за да може да ме крепи, да ме държи. Мене е бодра и, и така със силен дух. Първо се започва с една, с една блокираща терапия, която, както се изразяваше нашия доктор, вкарва изкуствено жената в менопауза. 
която изключително, какво да ви кажа, просто... Горе ще вълни изпотявания? Още по-лоши неща. Да. Депресии, а, дефокусация на зрението, а, някакви тежести, топли вълни, променливи настроения, ад, три седмици ад. След което вече доктора започва с хормоните на бременността, Uh, които са около месец инжекции и така нататък, докато през това време се наблюдават яйцеклетките, които uh, така се формират и ако нормално жената прави една яйцеклетка на, на цикъл в месеца, то при така, тази стимулация се правят около 15. Си представете за каква, каква масирана атака от хормони е, след което в операционна зала по пълно пойка тези яйцеклетки биват извадени механично от доктора и с материал от а, мъжа се извършва, се извършва така нареченото обложене в епроветка и тогава вече настава най, от най-гадния период, ще го нарека, защото 5 дни всеки ден се чуваш с лабораторията и ти кажат колко от тези 15 яйцеклетки се развиват така, че да станат годни ембриони за, а, за трансфер. А, след като накрая от 15 ти кажат, че само 3 се чувстваш доста зле, защото ти си представил 15 бебета, <laughs> то се оказва 3. Е, идва момента на трансфера, който не е болезнен, но психически за мен това беше най-тежки 14-дневния период след трансфера, защото не знаеш, ще се захване, ще, ще се захване ли или не. И на 14-я ден кръвен тест за бременност чеха ГЕ и когато видиш нулите, тогава вече... Отчаянието е пълно. Ужасяващо. Всичко това се отразява върху сферата на работа, на дейността, налагат се отсъствие от работа, налагат се излизане по болнични, страхове, притеснения. Сферата на фантазия е изключително натоварена с голямо голямо напрежение. Кого са причините за репродуктивните проблеми и как те се отразяват на жената и на мъжа? Репродуктивните проблеми една трета е при мъжа, една трета е при жената, една трета е проблема е и от двамата партньори. Репродуктивният проблем се отразява различно все пак при жената и при мъжа. Общото е, че при двамата това много често има връзка с усещането за провал. Така че решаването на този проблем най-често каса и двамата партньори и точно за това ние им препоръчваме програмата да бъде проведена съвместно. Репродуктивната система на мъжа има две функции. Едната е да осигури половия контакт, а другата съответно да осигури годни за оплождане сперматозоиди. Затова винаги започваме изследванията от партньора, от мъжа. При мъжете обикновено се касае за намалено количество на живите подвижни сперматозоиди по някакви причини, възпалителни и така нататък, някакви въззалушка може да изкарал мъжа или някакви други инфекции. Също хронични възпаления, касаещи простатата, семените ми хурчета. Ако един мъж получава репродуктивни проблеми, изведнъж спира да се чувства като мъж. Много често това удря върху самочувствието му, съответно това може да доведе и до други и здравословни проблеми и това много често води до депресия или до паника таки или до други психологични проблеми. Една голяма част от мъжете, които имат проблем, не съобщават за проблема си, когато дойдат при нас. Обикновено се притесняват. Но след това, когато вече разберат, че ще стават татковци, нали, с радост идват и споделят какво е било и какво се е получило след като са направили нашата програма за по-дълго време. Много от мъжете споделят, че след тази програма се повишава тяхната сексуална активност. Така че ние лекуваме и много мъже, които имат импотентност. Женската полова система има повече функции. Освен, че трябва да осигури половия контакт, втората функция на женската полова система е свързана с ам, производството на годни за оплождане женски полови клетки. И третата функция на женската полова система е да се осигури място, където да се случи оплождането да се развие продукта на оплождане, което на медицински ние наричаме концептус и а, това да доведе до развитието на жизнеспособен, много важно, жизнеспособен плод.
Най-често, когато в една двойка се появяват репродуктивни проблеми, първо жената е тази, която тръгва на изследване, жената е тази, която започва да се чувства виновна, недостатъчно женствена, неспособна да дари живот и при всички случаи това се отразява изключително много върху самочувствието на една жена и изцяло фокуса се пренасочва към този проблем. Всички останали области от живота спират да имат свое значение, жената спира да се радва на каквото и да било друго. При жената много често има отклонение в хормоналните нива. Това се проявява клинично като нередовен мензис. В други случаи има а, миоми, които засягат структурата на матката, промени в самите яичници, поликистоза, ендометриоза. Тъй като тези проблеми с лечебно гладуване в повечето от случаи могат да бъдат решени, т.е. да се излекува с лечебно гладуване поликистоза на яичниците, да се премахнат срастванията. Гладуването изчиства ненужните клетки от срастванията, но без да засегне здравата клетка. Всъщност здравата си остава здрава и тук няма да се развие срастване след гладуването, докато тази клетка от срастванията, тя ще бъде изчистена. Мензи са обикновено след като се направи един или два курса на плодолечение, става редовен, нормален, не е оскъден или обилен, както е било преди. Всички тези проблеми се повлияват благоприятно от нашата програма. Много голяма част от жените не могат да забременеят, защото имат много излишни килограми. Друга част от момичетата пък не могат да забременеят, защото имат под нормалните килограми. В един и в другия случай ние можем да помогнем. Да едните прилагаме периодични дълги курсове на лечебно гладуване, другите ги храним природосъобразно, като постепенно увеличаваме количеството на храната, която приемат, така че те да дойдат до едно нормално тегло. И тогава забременяването вече става много по-лесно. Виолета Георгиева била с наднормено тегло. Ето какво разказва за срещата си с доктор Емилова. Доктор Емилова я намерих, защото лекари гинеколози ми препоръчаха отслабване в близките месец-два, за да може по-бързо да, да стане забременяването. Той има научна обоснованост за това, защото при едно гладуване се променя хормоналния баланс на организма и тогава се стимулира яичника да образува повече яйцеклетки. Моята препоръка към всички жени, които искат да имат деца, е наистина да обърнат внимание върху това, с което се хранят. Разказът на Стевка Валотченко е за времето преди повече от 20 години. Тя била с леко наднормено тегло, а и на 39 годишна възраст нямала деца, като медицината не можела да открие причините за това. Съвсем случайно попаднала на малка обява във вестник, от която разбрала, че с помощта на доктор Емилова може да редуцира теглото си. Последвали 25 дни на плодове, чай и мед под контрола на докторката и 10 дни за хранване в къщи. Всичко това уж само с цел отслабване, но... След неизвестно време аз усетих, че цикъла ми го няма. Реших, че съм в критическа вече <laughs> на тая възраст. Впоследствие се разбра, че има временност. Написах и едно писмо на нея, защото тя всъщност ми беше най-близкият човек. Изключително много се зарадва. Даде ми указания по време на временността какво да се яде, как да се прави, как да се процедира. И оттам нататък започнахме да си гледаме бебето. Сега да чукам на дърво, вече на 20 години навърши, няма проблем. Радка Иванова е от Хасково. 15 години била подложена на хормонална терапия срещу стерилитета, който имала. Вследствие на неуспешните лечения, тялото й не само се е окосмило, но теглото й достигнало 151 кг. През 2003 година Радка се обърнала за помощ към доктор Милова по препоръка на личната си гинеколожка. За 20 дни свалила 20 кг след което всяка седмица гладувала по ден и половина в продължение на година и два месеца. Аз не само ще дам препоръка към майките, които трудно забременяват нали, или имат стерилитет, ама даже и всичко останало. Плодолечението помага за абсолютно всичко. Аз тогава нямах нали, диабет, отидах предимно заради стерилитет и високо кръвно бях почна, но кръвното се влезна в норми, хормоните влезнаха в норми, Окосмяването напълно изчезна и сега съм пълна, пълничка съм, но не 151 кило, доста, нали, с 50 кила надолу и малко повече. Ама 
Това вече се от нас, аз може би се отпуснах и като постигнеш, нали знаеш една цел, човек се отпуща. А ето как Виляна Кънчева стига до Центъра за здравословен живот на доктор Емилова. Ами до доктор Емилова стигнах чрез една моя приятелка близка, която правеше всъщност нените гладувания. Аз естествено не вярвах в тях. С моят мъж решихме да имаме дете, но три месеца по-късно всъщност плода не се развиваше и трябваше да направим спонтанен аборт. След близо година опити реших да търся доктор Емилова. И така през 2015 година Виляна прави класическата оздравителна програма. 20 дни плодове, чай и мед и 10 дни захранване. Всъщност веднага след самото захранване бях вече забременяла. Ето го тази. Айде тази. След като той се роди, 9 месеца след това пак се срещнахме с доктор Емилова. Направихме, както казваме с ния, да оправим последствията след забременяването, защото качих доста килограми, над 25. Но какво се случва с двойките, когато се появи репродуктивен проблем? Когато се появява такъв проблем, първоначално двойката минава през различни етапи. Ако двойката е млада и опитва да имат бебе, но не се получава, първоначално минават през етапа на отричането. Има такива хора, които не искат да признаят, че имат проблем и чакат с години да се установи съответно къде е причината за това да не се получи бременност. Не, просто още не е дошло времето или не сме опитвали достатъчно, или първоначално не придават голямо значение на този проблем. След като се установи, че има проблем, независимо от това дали е ясно какъв проблем, дали проблем е при мъжа или при жената, или понякога вече е ясно, че не се получава, а лекарите не могат да кажат защо не се получава, минават на етап на гнева. Понякога този гняв насочен един към друг, започва да обвиняват един друг и това вече води до наистина много сериозни конфликти в двойката. Понякога гнева е насочен към лекарите или към съдбата, защо на мен, защо аз. Но при всички случаи това е продължителен етап, в който енергията на гнева много често се насочва и към това да правим все повече и повече и повече. Имала съм случай в практиката, като една двойка 15 пъти се подлагали на инвитро процедури, което със сигурност вече е изключително голямо натоварване не само върху тялото, върху психиката и дори финансово. След етапа на гнева минава етап на пазарлък. На този етап двойките започват да изпочват пълняват всичко, за което се сетят. Каквото лекари препоръчат, каквото народна медицина каже. Еми чувала съм от много от хората, че са ходили много по екстрасенси, по гледачки, там църкви. Преди това ходихме на врачки, не знам къде, не знам с кога ходихме. Ходихме весе. Те са готови на всичко, само и само да постигнат заветната си цел, да имат бебе. Ако и тогава не се получава, стигат до етапа на депресията, отчаяние, това е етап, в който много често двойките се разделят. Аз пробвах инвитро 4 години, 3 опита имаме, от които бяха неуспешни. Всичко друго е окей в инвитрото, но просто психически много се сринва човек, защото всяко несполучливо инвитро попадаш наистина Наистина в огромна дупка нямаш много желание, дори чак за живот не, но гадо е. Двойки, които успяват да преодолеят този етап на депресията, минават на етапа на приемането и тогава или минават на друга опция, например, осиновяване на дете, или много често, когато двойката се е успокоила и е спряла да си поставя като самоцел това да има дете, понякога детето идва вече като награда, като подарък. В десетилетната си практика доктор Емилова е намерила решение за голяма част от заболяванията, пред които така наречената официална медицина отдавна е абдикирала. Доразвивайки системата на Лидия Ковачева, Людмила Емилова поставя на научна основа природните методи за профилактика и лечение на човешкото тяло и психика. Един от проблемите, с които екипът на именитата лекарка успешно се справя, е репродуктивният. 
Една голяма част от пациентите идват с готови изследвания, които са правили еднократно или многократно. И така ние се ориентираме в нещата, но въпреки това те правят всички необходими изследвания, които правим на всички пациенти, които идват в клиниката. Правиме кръвни изследвания по много показатели, за да видим каква е функцията на всички важни органи в тялото на човека. Правим ехография на коремни органи. Ако се налага, правим ехограф на млечни жлези, щитовидна жлеза. Оглеждаме от всякъде организма на мъжа или на жената. Както разбирате, тук пациентите се подлагат на щателни изследвания. Лекари, специалисти ги наблюдават през целия им престой. Но най-важното е, че жените и мъжете се научават да се хранят правилно и да водят здравословен начин на живот. А колкото да пациентите с репродуктивни проблеми? Пациентите, които са с репродуктивни проблеми в семейството и идват при мен, са два вида. Едните не споделят този проблем и след като направят един или няколко курса на плодолечение и проблема се реши, чак тогава те съобщават, че са имали такъв проблем, но не са съобщили за него. Другата група пациенти са тези, които споделят, че имат такъв проблем. Това са обикновено случаи на хора, които са имали няколко пъти примерно бременност, която е завършвала с аборт по една или друга причина. Това са хора, които дълги години си опитват да имат детенция, но това не се е Случва. Много често това са хора, които са ходили по всякакви видове прегледи и в края на краищата навсякъде са им казали, че няма никакъв проблем, би трябвало жената да забремене и няма проблем нито при нея, нито при мъжа и въпреки това не се е случило. И в този случай ние предприемаме няколко курса на лечебно гладуване, разбира се по-продължителни, с правилно захранване, природосообразно здравословно хранене след това. Безспорно, лечебното гладуване способства в много от случаите за решаването на репродуктивните проблеми при мъжете и жените. Самите пациенти го препоръчват. Аз наистина препоръчвам този метод. Това е най-натуралният метод да се опита за зачеване на едно дете. Бих препоръчала преди всякакви други опити да отидат поне за 10-15 дена пред доктор Емилова. И чак тогава да ходят да се подлагат на тежките процедури. Абсолютно мога да препоръчам на всички, които смятат да направят нещо за себе си и за бъдещето си дете, да се подложат на този режим. И препоръчвам, ако не са правили гладувания преди това, да го направят в клиниката на доктор Емилова, тъй като там нещата стават много лесно и човек наистина е сигурен в резултата на това, което прави. Аз се препоръчвам Емилова на всеки който каквито проблеми има. Важно е първия път да отидеш. Тя, тя, тя те наблюдава. Тя... Ей така сам да почнеш да гладуваш, може да направиш някаква беля. Бих препоръчала и на други хора, които имат подобен проблем, да пробват този метод на лечение. Абсолютно съм за тази система и бих е препоръчала на всички. И с проблеми, и без проблеми. С... Ние си продължихме нали, да живеем поне един път в годината, годината да си правим а, това здравословно прочистване. Нали? Както... И до ден днешен продължаваме. Абсолютно. Ето какво споделя доктор Красимир Милев, главен лекар на клиниката, относно гаранциите за метода. Много често нашите пациенти задават въпроса какви са гаранциите, че това, което правим, ще помогне. Трудно е да се дават гаранции, когато лекува природата. Гаранции може за гаранции да се говори, когато се лекува по някакъв изкуствен метод. Но когато природата лекува, тя дава шанс, от който можем да се възползваме, а можем и да не се възползваме. В случая програмата се прави е, не само защото е, тя ни дава въпросния шанс, а и защото не е свързана с е, никакви рискове или странични ефекти. Тоест, ние не залагаме каквото и да било, но много често получаваме желание успех. Във всички случаи, когато 
се направи лечебно гладуване, особено няколко пъти дълги програми, и инвитрото е напълно възможно. Затова мисля, че първото, което трябва да се направи, е да се направи лечебно гладуване и ако все още жената не може да забремене, тогава да се прибегне към другите методи, като лечебното гладуване ще подпомогне решаването на проблема и по този начин. Нашата програма води до естествено повишаване на този шанс, при който буквално за няколко месеца желаното зачеване се осъществява. Павлина Георгиева от Разград потвърждава казаното до тук. Отидах при Емилова, минах гладолечение и точно след една година забременях. Цели 6 години Елина Павлова не успява да зачене. През 2013 година лекарите диагностицират запушване на тръбите. Елина се подлага на лапароскопия. Резултат няма. Силно притеснена и загубила всяка надежда, тя търси за помощ доктор Емилова. След 6 години опити и неуспешно зачеване, 4 месеца само след посещението при доктор Емилова, вече бях бременна. За първи път посетих клиниката на доктор Емилова през 2003 година. Отидох там най-малко с намерението да си изкарам една почивка. Бях убедена, че програмата на доктор Емилова ще бъде подходяща за мен. Тъй като аз бях с ниско кръвно и имах други такива заболявания, които тогава ги приемах за нормално. Няколко пъти съм правила пълната програма, може би над 10, като забременях по време на третото или четвъртото гладуване. След двугодишни неуспешни опити да имат дете, Магдалена Друмчева и съпругът и потърсили Людмила Емилова. Това било през далечната 1996 година. Приятелка на семейството препоръчала докторката, след като тя самата се здобила с дете, спазвайки системата на Лидия Ковачева под медицинския контрол на доктор Емилова. Ние го направихме двамата с моя съпруг. 10 дни гладуване и след това трябваше да направим 10 дни захранване. И може би година след това, по естествен път, без да ходим по доктори, се случи чудото. Аз забременях с моето първо дете. Златка Кирова е учителка. Три пъти в годината прилага 20-дневни гладувания, последвани от 10-дневни захранвания. И така вече 22 години за което време само веднъж и се наложило да пие антибиотик. Всъщност доктора Милова е моята пътеводна светлина, защото аз на 20 години изцяло взех решение как от тук нататък ще започне моят живот относно здравословно хранене. Реших да спра месото, което беше страшно не шок за близките около мене, а смях, защото аз бях човек, който яде месо сутрин, обед, вечер и след обед ако имам възможност. Те казаха, да, ще го спреш за седмица-две максимум и така вече 22 години. Срещнах мъжа си, омъжих се, любов голяма от пръв поглед, а от първия ден, който сме заедно, решихме, че ще си правим бебе. Минаха две години от сватбата, нещата не се получаваха и аз казах, бе, дайте да видим нещо, да хода, да си следвам, да видя какво става. След снимката на проходимост на тръбите се оказа абсолютно непроходими двете тръби. Взехме със съпруга ми общото решение, че аз няма да се оперирам и веднага изтичах при докторката за съвет. Тя ми каза, че след седмото, осмото гладуване може да се очаква вече нещата да са доста по-добре и да се очаква и позитивен резултат. Така и станало. Едва след седмото 20-дневно плодолечение с 10-дневно захранване, чудото се случило. В края на май на череши се започва на 20-дневката. От 24 май до 24 юни беше програмата, аз забременях през месец юли. Визитацията по домовете на гладните бебета и техните родители продължава недалеч от Самоков. Ето какво си спомня Силвия Димова за първия път, когато посетила Центъра за здравословен живот на доктор Емилова. Добре, дошли в нашия рай. Аз малко се оплаших, като си представях, че ще гладувам 20 дни, защото за всеки човек, който никога не е минал по този път, му звучи като изтезание. И се спомням, че пристигнах в Боровец, в деня, в който пристигнах около обяд, 
и отидох в едно капанче и изядох една голяма пъстърва с зелена салата и как си казвам това за последно. е за последно. <laughs> Сега започва мъчението. А, мъчението се оказа точно с обратен знак, едно, едно пречистване, един катарзис и на емоционално, а после се оказа и на физическо да. ниво. Свалих а, тези неприятни килограми, които бяха вследствие на хормоналните атаки, а, които ми бяха правени. А, това даде самочувствие, но ми даде и увереност и да търся един альтернативен начин да се здобия с това, Можеш което най-много искахме. <сък> Мъжът ми в началото беше много а, скептичен към подобен, подобно мероприятие. А, като повечето мъже. Като <сък> да, повечето да, мъже. Да. Но когато се върнах след 20 дни, когато той видя не само обновеното ми тяло, но и обновената ми душа, оттам нататък, всяка година ме пита, на те майте време за доктор Милба. <сък> ами 9 години нямахме деца и въпреки, че изследванията показваха, че няма причина, Резултат нямаше. И бяхме решили вече да започнем с инвитро. Преди това обаче, през 1998 и 1999 година, Ира идва при доктор Емилова, но не за да се лекува, а като придружител на своя приятелка и на майка си. От солидарност, Ира също гладувала с тях по 20 дни. И... След второто идване при доктор Емилова, всъщност се оказа, че съм временна. И двата пъти, когато съм посещавала центъра, Курса на лечение беше 20 дена. Обедена съм, че метода на лечение на доктор Емилова е причината аз да забременея. 8 години Габриела Димитрова опитвала какво ли не е, за да се здобие с рожба. След провала на поредните медицински манипулации, тя пристигнала в центъра на доктор Емилова и се подложила на 20-дневно гладуване, последвано от 20-дневно захранване. След този лечебен курс на плодове, чай и мед, Габриела предприела инвитро процедура. Инвитрото беше във Варна. И аз реших, че веднага така и така сме близо до Варна. На следващия ден трябва да дойда отново при доктор Емилова с идеята да се причистим от тази химическа терапия. Чувствах се буквално бомбардирана. Това бяха 52 инжекции хормонални. Ходих с компреси на раменете, ръцете тук в синини. Този път, някъде към 15-тия ден, аз усетих чувство на глад което преди това, при първия цикъл гладуване, не бях усещала. И тайно изядох една бисквита. Това ме наведе на мисълта, че някак си по-различно протича този глад. После си се захраних нормално, срещнахме с нея просто, че всичко е наред. След което, след две, сед... два месеца, аз нямах цикъл и се оказа, че съм бременна, но аз не знам. Така че това дете, което стои до мене, Теодор е зачена точно в тези дни, в които аз съм била на чай, плодове и мед. Неда Енева е преживяла редица осложнения и лекарски интервенции вследствие на аборт. Докторите премахнали единия яичник, едната тръба и част от другия яичник. Продухали здравата тръба, след което дълго лекували гъбички, заради многото предписани от тях антибиотици. И сякаш трудностите нямали край. Но майката на Неда срещнала доктор Емилова, от която научила, че има изход от заплетената ситуация. И така Неда пристигнала в Центъра за здравословен живот на доктор Емилова. Май 2003 е било, направих първото гладолечение. Той юни, мина, следващата година, 2004-та, се роди. Всъщност, веднага след първата 20-дневна програма да, успя да, да забременееш. След това гладолечение нямаше никакво лечение, никакво продухване. Просто аз прях, занесох на доктора Турбат с лекарствата, казвам, докторе, аз съм млад човек, какво става, нали? Лекарство след лекарство. Спрях всичко, гладувах. После вече се започнахме нормален живот, след което забременях, родих го него без никакви проблеми на бременността. И оттам на сетне, всяка година... Аз май месец си го знам, той организма си ми го чака и си ми го иска. Просто всичко ми става безкусно и си знам, че аз 15 дни си ги правя май месец. При нея си получи същото. 2008 година тя се роди. Решихме с моя мъж, че искаме второ. Започнахме, но горе-долу цяла година не се получаваше. Май месец дойде, аз гладувах и забременях. Тя се роди март месец, 2008 година. Стефан и Весела Тананови не вярвали в системата на плодолечение на Лидия Ковачева и доктор Емилова. Но все пак, макар и изпълнен с скептицизъм, Стефан дошъл тук с приятели през 2007 година. 
Доволен от резултатите и изпълнен с надежда, на тръгване той споделил с Людмила, че в семейството си имат репродуктивни проблеми. Лекар като го насърчила и Стефан намислил стратегия как да накара съпругата си да посети доктор Емилова. Исках тя да го чуя от нея, затова и не и казах. Аз като се пребрах, беше, да? като се пребрах в къщи и казах, ела, нали, ще, почувстваш, ще се почувстваш по-добре заради миграната. заради миграната. Направихме една програма в продължение на година и два месеца, пет разтоварващи режима на плодове чай и мед 20 дневни. Но това трябваше да го правим заедно. Заедно, да, заедно Все с пак, моя съпруг. Не. И на петото гладуване аз вече бях бременна. И така през 2009 се роди първата ми дъщеричка Десислава, а 2012-та малката Ева. Пак след гладуване, естествено. Ние да. го направихме не за цел второ дете, ние просто си направихме гладуване и то си дойде от само себе, от само себе си. си. Защото когато правихме инвитро опитите, имаше много двойки, които правиха за второ дете, а не това... Имаха вече по едно, но не можеха да забременеят втори път. Да втори път. При част от случаите жената се оплаква, че а, има нормално раждане с първо дете, но след това по някакви причини а, не може да забремене, въпреки желанието и на нея и на съпруга ѝ. И в този случай отново прилагаме дълга програма и при нея и при съпруга, ако се налага още една или две, и след това а, забременяването е факт. Аз не мислих, че имам проблем, защото първото забременяване беше много бързо и нещата се случиха естествено и без да чакаме. Само, че втория път минаха 2-3 години, даже да не кажа и малко повече, нещата не се случваха и почнахме по лекари. Откриха ми някакви кисти, някакви такива неща и се наложи хормонално лечение, за което аз не бях много съгласна, защото вече бях на хормонално лечение заради щитовидната жлеза. Юни месец беше, на 1 юни започна гладуването. До, до края на юни аз не съм забременяла октомври. И след като 3 години и нещо не, не можах да забременея, след едно гладуване наистина нещата се получиха. Сега пак съм на гладуване 10 ден. Така че ще продължавам. Мъжа ми също и така. Родителите, които имат деца, които са родили единият път без лечебно гладуване, преди това и след това след лечебно гладуване, споделят, че детенцето родено след като са правили тази програма е много по-кротичко, много по-лесно се гледа, спи хубаво. До сега веднъж ме е боледовала само. Шестия месец, в принцип, децата започват да сядат, тя от третия месец. Не знам по-усмихнато и спокойно дете от моето. Да? Важно е, че методът помага не само за самото зачеване, а и оказва влияние върху начина, по който протича бременността. Жените, които забременеят след като са правили лечебно гладуване, те имат една спокойна и щастлива бременност. Те винаги се чувстват добре, нямат гадене, нямат провръщане в първите месеци. Не се появяват отоци, не се качва кръвната захар, не се повишава кръвното налягане, като цяло теглото на жената не се променя съществено. Понасят много добре бременността, много са жизнени, много са енергични. Те са едни щастливи бременни жени. Аз имах една прекрасна бременност, нямах никакви проблеми, работих до последния ден, качих само 8 кг. А детето се роди 3,860. По време на цялата бременност абсолютно стрикно съм спазвала препоръките на доктор Милва, с изключение на няколко пъти, когато хапнах банички за закуска, но все пак признат грях е половин грях. Аз нямах никакви оплаквания. На 39 години бях бременна само 10 кг нададени, никакво гадене, никакви стри, нищо. Просто тогава се чувствах някакси най-добре. Бременността ми беше много лека и приятна. В седми месец е, съдях пет, петуни по съндъчета по, е, по терасата. Много активна бременност имах. И мога да ви кажа, че през моята бременност не съм изпила нито едно лекарство. Всичко, да. което е трябвало да коригира да. в дадени периоди от бременността, да. го коригира с диета и с, да. с хранене. С правилните хранени. Да. Да. С моето вегетарианско бременене. Всички бяха на штрек. Първо дете чака на 8 години. Как може да кажа, то няма да расте. Това е безотговорно. 
Аз не, имам си схема, имам си продукти, които трябва да се ядат, сусам, тахан, всичко, каквото трябва. Така родих първия ни син Никола, 3 кг и 700 В малкото минути за отдих, Людмила Емилова обича да бъде с брат си Наско. Откраднахме част от разходката им, за да научим, че методът на плодолечение успешно повлиява не само зачеването и износването на плода, но и самото раждане. Раждането обикновено става по един естествен, нормален начин, без нужда от оперативна намеса. Защото жените нямат излишни килограми, не са натоварени с много токсини в организма си и всичко протича добре и нормално. Срез гладуването ние не само, че връщаме нормалната функция на съответните органи, но ние изчистваме целият организъм от токсините и това води до създаване на един чист организъм, една чиста отроба, където вече бебенцето започва да се развива. След това вече че когато се роди детето, то се развива правилно, не боледува от инфекции, не страда от тежка жълтиница. Майката има достатъчно много кърма, не само за своето дете, но дори да дарява кърма. Бебенцата, родени с лечебно гладуване, са изключителни деца. Те се учат много по-добре в училище, те са по-лъчезарни, по-усмихнати, по-жизнени, те не боледуват от остри респираторни заболявания, бронхопневмони, бронхити и така нататък. Те не посягат към цигари, алкохол и наркотици, тъй като имам пациенти родени чрез лечебно гладуване на родителите. Майките след това са отглеждали рожбата си 9 месеца в една чиста отроба. След това майката се е хранила природосъобразното, като кърми бебенцето. Майките, които са мои пациентки, те кърмят дълго време бебенцата си, минимум една година, някои две години, някои три години и така нататък. Това е едно условие, за да расте здраво това дете. Мозъкът му се е развил правилно, всички органи са се развивали правилно с съответните храни, с майчната кърма. И затова тези деца наистина са изключителни във всяко едно отношение. Първо, моя син се роди едно голямо здраво бебе, беше почти 4 кг. И винаги така се е движило напред в развитието си. Например, той проходи, когато беше на 9 месеца и 2 седмици. Изключително щастливо дете. Винаги усмихнат, почти не плачеше, много активен, много любознателен и честно казано си с много енергия. И така си продължава и до днес за наше щастие. Кърмих го до 9 месеца, през това време също стрикно съм спазвала препоръките и нещата са прекрасни при нас. Моето дете е едно гладно бебе, тъй като аз забърменях по време на гладуване. Е много умно, будно, интелигентно дете и е много спокойно. Моят син, например, отказва да яде месо. Аз не съм му казвала, но най-малкото това, което вижда и това, което чува, за него е достатъчно. Това е едно нещо, което много помага за това той да бъде едно здраво и щастливо дете. Виолета Георгиева от София допълва разказа за децата Чудо, родени след като родителите им са приложили програмата на Лидия Ковачева и доктор Емилова. Той рядко боледува. Сега той е спортист и доста така е активен, много обича футбола. Чудесно. Но се развива много добре в интелектуално отношение. Отличник е. Браво. Бързо учи. Да, да, да. Що каса из какво е по-различна Кристин, наистина не като майка, която иска да си похвали гарджето, а съвсем обективно го казвам, това е най-балансираното и спокойно същество. И дори понякога мъжем, защото аз съм холерик, казва жена това дете не е от тебе. Много е спокойна, много е балансирана, много е състрадателна и... Понякога ми става дори така мъчно на детската площадка, като получи тук там е някой друг удар или плесник или оскупване. Тя просто се снижава и се скрива, но няма да върне. Може да се похвалим, че още не сме пили антибиотик. Браво! Аз сме на почти 4 годинки без 2 месеца. Браво! Чудесно! Елина Павлова от Казанлък сякаш продължава мислите на Силвия относно гладните бебета на доктор Емилова. Като сравнявам с другите деца, тя е спокойна, здрава е, много се разбирам и гледам си, а нищо, че вече на 2 години и 8 месеца продължавам да се гледам, защото е много приятно. По-лесно се отглежда. 
Лесно махна биберона, сама се отказа от кърминито след една година, сама се научи да пишка в кукото. Стана всичко много лесно до тук. То не бе ски, не бе плуване, не бе футбол, не бе ритане. Изключително енергични, много умни. Казаха, а бе, това са деца индиго, а бе, какво индиго, какви, какви пет лева просто. Мисля, че са едни здрави, доста палави деца. Да, да чукнем на дърво. Радка Иванова от Хасково споделя. Детето ми е Антония, която е до мен е на 12 години. И аз предполагам, че е благодарение на лечението, което направих там. Тя до ден днешен не е пила антибиотик, нито сироп за кашлица. Значи няма как като дете да не се разболе, но въпреки всичко с хомеопатия спирваме всичко. Уроците отличничка, даже вчера снимаха за отличничка. Сега казва, че е добре да... Малката да почне плодолечение, защото ние, нали, едно дете, което се очаква от толкова с години и сме щастливи с баща и нищо да ни откажеме, малко и тя качи килограмки, ама въпреки всичко харесва плодовете и сигурно скоро ще посетим и доктора Милова. Обедена съм, че прилагайки тази система и върху моето дете, това помага по-рядко да боледува, а боледувайки се възстановява много по-бързо и абсолютно не пречи на освояването на уроците. Даже аз почти не го виждам да учи. И въпреки това оценките са отлични. Габриела Димитрова е щастлива, защото... Теди не боледува, не е пил антибиотик. Теодор има по една хрема на годината. И другото, което много ме впечатлява, че той се храни много различно, бих казала, от масовата практика на децата. Той яде плодове, орехи, обожава чай. Някак си се храни разделно. Болница не сме влизали до сега. Тя е пила един единствен път антибиотики и минава просто хомеопатия, чайови, мед и разни билки. Децата чудо на доктор Емилова са не само здрави. Те имат разностранни интереси. Така, например, Рая танцува, рисува и лесно освоява чужди езици. Батко и свири на пияно, рисува, плува, играе тенис. А колкото до уроците в училище? Пълни отличници. Той сега е в математическа паралелка профил. Много амбициозен. Състезания, награди, жизнени, много уравновесени. Златка Кирова е кърмила всяко от децата си по година и три месеца. А въпреки критиките на роднини и близки, тя ги е захранила без месо. И сякаш укорите по ней на дрес не престават до ден днешен, защото... Техните съученици казват, че не са случили на майка, защото не едат нищо, което се продава на лавка. Когато се опиташ да кажеш на гостите, не носете шоколади на децата. Защо трябва да донесеш шоколади, като можеш да донесеш банани, например, или пък ягод? Благодарение на това, че децата се хранят по този начин, аз лично считам, че те са изключително жизнени, нямат абсолютно никакво наднормено тегло, нито един от тях всички се развиват по един чудесен начин. Учат се добре в училище, сега всеки според своя характер. Агресивни ли са? Бият ли са с други деца? Ми, не. Малките как са? Налагали се да пият антибиотици? Не, никога не са пили и тримата антибиотик. Не са пили антибиотик, не. В детската градина, когато тръгнаха доста, често поледуваха, но минава бързо. Аз съм се обърнала и към хомеопатията за децата специално. Започнахме нашия филмов разказ с щастливото веган семейство Станкови. За тези, на които веган идеите им се струват крайни или невъзможни за реализация, ще представим семейство Тодорови, които не са вегани, но от години прилагат здравословен начин на хранене. Запознали се с доктор Емилова, когато решили да създадат деца. Това променило живота им завинаги. През 2005 година с жена ми решихме да имаме деца и затова решихме да променим деца изцяло живота си. Вече бяхме се запознали с системите на Лидия Ковачева, доктора Милова. За здравословно хранене. Точно така и решихме, че е крайно време да поемем този път. Съответно, жена ми като водеща в семейството ни реши да поеме един курс от две седмици ли беше. 20 дни с 10 дни за хранване след което. Да, пред доктор Емилова. Благодарение на здравословния режим на хранене на доктор Емилова, който аз приложих преди да 
забременея с а, първото си дете. Съответно, так, приложих и преди да забременея с второто, тъй като и двете бременности бяха а, чакани, желани, обмислени предварително. Смятам, че благодарение именно на този начин на хранене, аз успях да пречистя организма си от всички токсини, които съм натрупала през годините и децата, благодарение на това, растат здрави, енергични, не хиперенергични, хиперактивни, с позитивни, позитивни именно и а, доста концентрирани. Той е изключително добър ученик, още от малък. А, винаги е получавал специални похвали от госпожите си в детската градина и сега и в училище. А, София по същия начин а, доста концентрирана като за 4 годишно дете. Дори и да се разболеят, болестта минава изключително леко, бързо, леко. Много бързо. В къщи аз готвя без местни ястия. Вече 10-та година съм вегетарианец. Не ми липсва месото. Децата много обичат а, моите манджи, както те казват. А, даже самия Коси може да каже, че той някъде на около 5 години сам реши да не яде месо. Още беше в детската градина, когато каза, мама му, много те моля, кажи на госпожата в детската градина да не ме моли да ям месо, тъй като аз не искам, на мен не ми е вкусно и искам да бъда като вас, да не ям месо. Личният пример е нещо изключително важно. А, читам, че живеейки по този начин, аз възпитавам децата си и те да поемат същия път, респективно те да го предадат на техните си деца. И ползите са наистина огромни. На брега на морето и край планинските реки, доктор Емилова чете от книгата на природата, така както преди години е вниквала в учебниците по медицина. Съчетавайки двете познания за живота, природното и научното, вече четвърт век тя успешно помага на хиляди благодарни пациенти. Искам да ви благодаря заради това, че открихте една нова, не знам дали да го нарека вселена или просто един нов начин, този живот, който и без това е изпълнен с стрес и с мръсотия във всяко едно отношение, във всеки един аспект, да го живеем по-здравословно, по-позитивно и по-чисто. Научихте ме какво, на какво аз трябва да науча моето дете. Доктор Милва, пожелавам да е все така здрава, жизнена и да продължава да ни помага. Доктор Милва, да е жива и здрава, целият екип. Все така, все така да продължават, да имат още повече клиенти. И такива бебета като него. Много съм и благодарна за всичко, което направи. Не само аз, имам и познати, които и те са били, и те също имат деца. Благодарение на доктор Милова. На нея пожелавам да е здрава още много дълги години, да даде шанс за раждането на още много хубави и здрави деца. Тя ми е като, като гуру, като икона. Доктор Милова, много ви обичам. Вие сте едно богатство за България. Всички ние трябва да се гордеем, че ви има и въобще България наистина е много богата за вас. Много здраве и търпение и кураж ви желая. На доктор Милова, искам да кажа съвсем искрено, обичам ви доктор Милова и ви благодаря, че съм ви срещнала. Бъдете здрава, продължавайте делото си и нека много-много хора сбъднат мечтите си. Това са само някои от гладните бебета на доктор Милова. Надяваме се чрез тях да сме ви разкрили частица от тайнството наречено живот.